Bonjour les amis Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul, non, que dis-je, un méga haul coloriage, toutes les affaires que j'ai achetées ou reçues depuis mon dernier haul qui date quand même de Noël de l'année dernière. Je n'ai pas du tout été raisonnable, mais alors là, pas du tout. Entre ce que j'ai acheté et ce que j'ai reçu, il y a pas moins de 18 livres de coloriage, du matériel de toutes sortes, des crayons, enfin. Vous allez voir tout ça, je vais vous montrer tous ces articles. Je commence tout de suite avec les trois petits cahiers de notes de Johanna Bassford qui s'appellent Terre, Mer et Ciel, des cahiers de notes à colorier. Ils sont emballés très joliment avec une petite présentation ici derrière. Voilà, ce sont des cahiers de notes, il y a différents, il y en a des lignées, il y en a des quadrillés. Et chaque fois dans le coin, vous avez une petite image que vous pouvez colorier. Ici, j'ai le format ligné sur le thème de la mer. Les images se répètent, il n'y en a pas autant que des pages, mais c'est suffisamment varié pour que vous puissiez avoir un petit dessin coloré au bas de chacune de vos pages. Ici, nous avons la terre avec les animaux de la jungle. C'est un format, je vais vous agrandir pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est un format qui n'est ni ligné ni quadrillé, il y a juste des petits points qui vous permettent de d'écrire droit, de faire des lignes. C'est très joli et si un jour vous n'avez que 15 minutes pour colorier, bien vous prenez votre cahier de notes et vous coloriez un des motifs qui se trouve dessus. Voici le troisième sur le thème du ciel. Celui-ci, c'est un cahier quadrillé. Et on a ben, toutes les créatures du ciel, les oiseaux, les papillons. Les bourdons. Et on recommence ici avec les mêmes motifs. Voilà, ce sont vraiment de très jolis cahiers de notes avec du papier assez épais. Le plus difficile, ça va être de choisir euh, qu'est-ce que je vais noter dedans, parce qu'évidemment, ce sont des cahiers qu'on garde. Je pense pas que je vais les utiliser pour noter ma liste de courses. Mais ça pourrait être, par exemple, euh, mes projets de tutoriel pour l'avenir, les vidéos qui sont en cours, les coloriages à HP, par exemple. Ça irait très très bien avec ce genre de petits cahiers. Ensuite, toujours dans Johanna Bassford, j'ai acheté tout dessiné comme Johanna Bassford, la version française de How to Draw Inky Wonderlands, ce que vous savez certainement puisque j'ai fait une présentation complète de ce livre. Vous pouvez la retrouver en descendant un petit peu dans la liste de mes vidéos. Je n'ai pas encore colorié beaucoup dedans. Ici, j'ai utilisé les quatre cercles de fleurs pour ajouter les insectes à la manière de Johanna Bassford, comme elle l'explique dans son livre. À cette page-ci, vous voyez... J'ai ajouté le scarabée, l'abeille, la chenille et l'insecte qui se trouve ici. Je les ai tous ajoutés ici et j'ai commencé un décor avec des brins d'herbe. C'est une page qui n'est pas encore terminée, mais qui donne déjà joliment comme ça. Ici, j'ai fait quelques algues pendant un live de Johanna Bassford. C'est un joli livre qui vous permet vraiment de dessiner des motifs de façon toute simple et ça ressemble tout à fait à ce que Johanna Bassford a créé sur tous les thèmes, donc la forêt, le jardin, l'océan. C'est vraiment un livre qui permet à tout le monde de prendre un crayon et de faire quelque chose de joli. Ça vous montre que dessiner, finalement, c'est pas du tout compliqué. Ensuite, je me suis offert ce livre de Sarah Kay. En réalité, c'est pas un livre, c'est un magazine de la collection Coloring Even. Donc, Coloring Even fait des magazines qui sortent donc de façon régulière, chaque fois sur un thème. Et celui-ci, c'est sur le thème Sarah Kay. J'avais des albums d'autocollants de Saraké quand j'étais petite. Vous voyez ici, on a une couverture qui permet, de, qui permet de conserver vos combos de couleurs. Vous pouvez mettre ici les couleurs et le dégrader. C'est vraiment très très bien fait. La seule chose que je peux reprocher à ce magazine, c'est que le papier est vraiment fort fin. Donc Les dessins sont superbes, évidemment. Ce sont des dessins de Saraké. Mais le papier est vraiment fort fin. Donc Je pense que c'est du papier qui ne permet pas d'utiliser de l'eau. Du tout, même pas des crayons aquarellables, euh, malgré que les dessins soient seulement en recto, le papier va complètement gondoler si on utilise des crayons dessus. Sur 
Ce livre me rappelle vraiment toutes les collections que j'avais dans mon enfance. J'avais le livre à autocollant, j'avais des histoires de Saraké, j'avais aussi des planches, des petites planches à tartines sur lesquelles je faisais mes tartines le matin. C'est vraiment de très bons souvenirs que j'ai en feuilletant ce livre et j'ai hâte de commencer à colorier dedans. D'ailleurs, je pourrais tout à fait cocher sur mon défi coloriage le point « Colorie une image qui vous rappelle votre enfance ». Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo défi coloriage coloring checklist challenge, allez jeter un œil, je vous mets le lien ici au-dessus. C'est un challenge en 52 points qui a été écrit par une youtubeuse anglophone qui s'appelle Samy et que j'ai traduit en français. Donc vous avez sous la vidéo, vous avez le lien Google Drive pour télécharger vous-même ce fichier-ci que je vous ai traduit en français. Et donc vous avez 52 défis que vous pouvez réaliser à votre rythme quand vous voulez. Le but, c'est de s'amuser. Il court jusqu'à avril 2021. Mais évidemment, si vous souhaitez le compléter sur une plus longue période, il n'y a pas de souci. Le but, c'est de s'amuser et d'aider à trouver l'inspiration. Alors, pour retrouver facilement mes pages dans mes livres de coloriage, Voici des petits cadeaux que j'ai reçus de mon mari. Ce sont des signés réalisés avec des montages photos qui reprennent des photos de mes chats. Donc ici, vous reconnaissez ma petite plume. Ici, son frère, Paddy. Ici, nous avons Achille, le chat des rues. C'est marrant, il est représenté avec un réverbère qui s'est installé dans mon jardin. Et nous avons des variations sur les mêmes thèmes. Avec mes chats, je trouve ça vraiment adorable comme attention. Ici, nous avons mon fils à trottinette. Ce sont des très jolis montages photos qui vont me permettre de retrouver facilement ma page dans mes livres de coloriage. En matière de marque-page, j'ai aussi reçu ce petit bloc de marque-page à colorier. Il y en a, vous voyez, un bon paquet. C'est aux éditions Rustica. Ce sont des lettres enluminées. C'est vraiment très joli, facile à colorier. Voilà, ça va me permettre de retrouver les pages de mes coloriages en cours très facilement. Super chouette cadeau. Alors ensuite, c'est là où je n'ai vraiment pas été raisonnable. Je me suis offert les Faber-Castell Albrecht Dürer. Ce sont des crayons aquarellables de Faber-Castell. Il y a 120 couleurs. Ce sont les mêmes couleurs que les crayons polychromos, à la différence près que ceux-ci sont aquarellables. Voilà, vous avez une quantité de nuances vraiment phénoménale. J'ai aussi acheté ce petit cahier canson. Ce sont 50 feuilles, 120 grammes. Donc c'est du papier un petit peu épais et ça m'a permis de faire un nuancier de crayons aquarellables. Sur du papier qui, dès qu'il est un petit peu mis sous presse, ne gondole pas, même s'il a été légèrement mouillé. Donc je pourrai poursuivre dans ce cahier mes différents nuanciers. Et notamment, je ferai juste après le nuancier des Rowentingtons. J'ai déjà préparé les cases ici. Alors, pourquoi j'ai acheté les Albrecht Dürer alors que j'avais déjà les des Rowentingtons D'abord parce que chez des Rowentingtons, il n'y a que 72 teintes. C'est déjà bien, mais au bout d'un moment, il me manquait certaines teintes, notamment toutes les couleurs chères qu'on retrouve ici chez Albrecht Dürer. Ça manque pas mal en couleurs chères, les couleurs beige, les couleurs moutarde. Et alors dans les verts, on est assez limité chez Der Wintingtons, tandis que chez Albrecht Dürer, ici, on a vraiment des belles palettes de verts. Je vous ai tourné une petite vidéo, le nuancier des crayons aquarellables, comment et pourquoi je vous explique comment j'ai fait ce nuancier et pourquoi j'ai utilisé cette façon-là de procéder. Je vous posterai tout bientôt cette vidéo sur ma chaîne. Alors, puisqu'on parle d'être déraisonnable, ce n'est que à moitié déraisonnable puisque je les ai achetés d'occasion, j'ai acheté une boîte de 72 Prismacolor sur Vinted. Il était plus que temps parce que j'ai énormément de Prismacolor qui ne mesurent plus que 2 cm. Et comme la grande boîte est introuvable, en tout cas elle l'était au moment où j'ai cherché, elle était introuvable sauf à des prix complètement impayable, j'ai racheté cette boîte à mon ami Marion que j'ai rencontré sur Instagram et qu'il avait mise en vente sur Vinted. 
Je l'ai rangé dans ma boîte de Prismacolor, ma boîte initiale, puisque j'ai mis tous mes crayons dans une pochette à tirette. Et j'ai ajouté tous les crayons que j'ai achetés à la pièce pour compléter ceux qui étaient presque vides. Donc voilà, quand je vous dis pas raisonnable du tout, ça ce sont mes réserves de Prismacolor. C'est toutes les couleurs qui me manqueront bientôt. Plus la boîte de 72 crayons que j'ai acheté à Marion. Je les ai tous classés ensemble et classés par couleur. Donc comme vous voyez, si vous avez des Prismacolor et que vous aimez suivre mes tutos, vous aurez encore largement de quoi vous mettre sous la dent, parce que je ne suis pas prêt de m'arrêter de colorier avec les Prismacolor. Ce sont vraiment mes crayons préférés. Alors ensuite, j'ai acheté du papier craft, c'est du papier à croquis, qui n'est pas très épais, 90 grammes au mètre carré. Et vous voyez, c'est du papier, c'est pas vraiment du papier teinté, c'est du papier craft, mais qui permet de faire des coloriages de façon différente. Le but, c'est d'imprimer des feuilles de coloriage, celles qui sont données en téléchargement gratuit par les illustrateurs. Et je peux déjà vous en montrer une que j'ai commencé. C'est la page Summer Special qui avait été offerte par Rita Berman. Et que j'ai commencé à colorier en suivant un tutoriel de Coloring with Alena. Je vous mettrai bien entendu tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez trouver facilement les articles, s'il y en a certains qui vous intéressent. Et voici notre petite Pénélope qui vient nous saluer. Bonjour Pénélope. Bonjour ma chérie. Alors ensuite, j'ai acheté l'agenda à colorier 2021 de Johanna Bassford. Et là, les amis, je suis vraiment triste de le dire, mais c'est la déception. Vous vous rappelez sans doute que l'année dernière, je vous avais encouragé, si vous étiez intéressé par les agendas à colorier, à acheter l'édition anglaise et l'édition française parce que les illustrations étaient toutes différentes. Et bien, c'est là que on a le retour de bâton, malheureusement. L'édition 2021... En français, c'est exactement la même que l'édition 2020 en anglais. Je vais vous montrer ça. Voilà. Chaque semaine correspond. C'est la même page sur les deux. Vous voyez, c'est exactement le même agenda. Donc voilà, je suis vraiment déçue. Je vais probablement renvoyer celui-ci. Parce que j'ai déjà tous les livres de Joanna Bassford. Certains en deux exemplaires, voire même en trois, parce que j'ai les éditions artistes. Et donc voilà, pas, ça ne m'intéresse pas d'avoir en plus les agendas en double. Les agendas, c'est déjà des doubles pour me permettre de, de colorier la même page plusieurs fois. Donc j'ai vraiment pas envie d'avoir exactement le même agenda. Surtout que je ne m'en sers pas comme agenda, je m'en sers comme d'un livre de coloriage. J'ai envoyé un petit mail à Johanna Bassford pour lui demander si c'était une erreur de l'éditeur, on ne sait jamais. Ça peut arriver, mais la solution la plus plausible, c'est qu'ils imaginent que ce n'est pas le même public qui achète l'édition anglaise et l'édition française, et que donc ils ne voient pas d'inconvénient à mettre les mêmes pages dans l'édition française 2021 que dans l'édition anglaise 2020. Alors, chez Journal Bassfort, toujours, j'ai acheté le mini-livre de coloriage, Forêt Enchantée, vous voyez, qui est beaucoup plus petit que l'édition traditionnelle de Forêt Enchantée. En réalité, c'est exactement le même livre mais en plus petit. Donc toutes les images sont les mêmes, elles sont aussi dans le même ordre. Je vais vous montrer ça. Voilà, vous voyez, on commence avec celle-ci. Ensuite, on a celle-ci. Ici, on a exactement la même double page. Donc c'est exactement la même chose que dans la grande édition. Ce sont vraiment les mêmes coloriages. Bon, la seule différence, c'est que de 1, ils sont plus petits. Et de 2, il y en a certains qui sont simplement en recto. Donc, ça vous permet peut-être plus facilement d'oser travailler avec de l'eau ou parfois avec vos feutres marqueurs qui risquent de transpercer. Ici, ben, vous n'avez pas de souci puisque la page est en recto. En tout cas, certaines pages sont en recto, pas toutes. Voilà, je vous montre ça rapidement. C'est un petit livre qui coûte moins de 5 euros, donc... Si vous n'avez pas le forêt enchanté et que vous avez envie de colorier en déplacement, vous voyez ici on a exactement la même page. Ce format est fait pour vous. Maintenant, si vous avez déjà la grande édition de forêt enchanté, bon, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment indispensable d'acheter celui-ci. 
Voilà, ici je retrouve les pages que j'ai déjà coloriées. Je pensais que ce serait des, des pages qui seraient prises par extrait, donc il y aurait seulement des extraits de certaines pages. Par exemple, ici, la page avec le canard, ben, on aurait pu avoir un extrait à la même taille, mais qui, qui prenait simplement un morceau de l'illustration, comme ça se passe dans l'agenda quotidien. Eh bien non, c'est exactement le même, mais en plus petit. Les deux papiers se ressemblent vraiment au niveau de l'épaisseur, donc on a plus ou moins la même qualité de papier pour ces deux formats. Ici, on a le dragon. Un jour, j'ai vu ce dragon colorier sur Internet et je me suis demandé de quel livre il venait. Je l'avais jamais vu. Eh bien, figurez-vous qu'en fait, il est caché dans le livre Forêt Enchantée. J'avais bien vu qu'il y avait une page à déplier, mais vous voyez, je pensais que c'était simplement cette page-là qui se dépliait. Mais vous voyez, en fait, elle se déplie comme ça, mais elle se déplie aussi comme ça. Et donc ici, on a un, une feuille qui fait une double, double page avec le dragon. Voilà, au début que j'avais le livre, je n'avais pas du tout remarqué cette page-ci. Et bien dans le petit livre, vous avez le même dragon, mais en plus petit. Ensuite, vous avez la table des matières, comme vous avez dans le grand livre, ainsi que quelques pages pour vos essais couleurs et pour dessiner vous-même si vous avez envie. Alors, dans les mini-livres, j'ai aussi reçu ces deux livres de poche de Milly Marotta, Oiseaux de rêve et trésors des cimes et Curieuses créatures. J'en ai fait la présentation complète de celui-ci, donc je ne vais pas vous en dire plus maintenant, vous pouvez aller voir la présentation complète. Et j'ai fait un page par page de celui-ci, donc vous pourrez aussi voir la vidéo de toutes les pages si ça vous intéresse. Mon mari m'a offert ces deux petits livres et avec cela, il a reçu gratuitement un livre marabout, tropique. Petit livre et pensé à méditer. Voilà, sur chaque page, vous avez un coloriage et une citation. Ce ne sont pas spécialement des coloriages qui m'attirent. J'ai déjà beaucoup de choses à colorier dans les livres de mes illustrateurs préférés. Mais c'est intéressant d'avoir ce petit livre avec le même, euh, la même qualité de papier, ce qui permet de faire des essais, en fait, des essais de couleurs pour les fonds. Donc je pense que c'est vraiment pour ça que je vais utiliser ce petit livre-ci. Ce sera pour faire les essais. Il était offert à l'achat de deux livres marabouts. Chez Milly Marotta, j'ai aussi ce nouveau livre, Savane Sauvage. Je l'ai acheté d'occasion sur Facebook, sur Marketplace. Donc je vais vraiment explorer l'univers de Milly Marotta. Donc c'est un livre d'occasion qui n'était quasiment pas colorié. Vous voyez, il y a seulement certains tout petits motifs au feutre. Ici, c'était une petite fille qui l'avait et je pense que c'était des coloriages un petit peu trop complexes pour son âge. En tout cas, sa maman me l'a revendu à très bas prix. Et donc c'est comme ça que je peux agrandir ma collection de livres de Milly Marotta à moindre frais. Donc là je suis vraiment très très contente de cet achat. Voilà vous voyez ici aussi il y a déjà un petit peu de couleur dedans. C'est vraiment rien de dérangeant. Je continue avec Le Monde à l'intérieur des mondes de Kirby Rosan. C'est son dernier livre. Il y a vraiment plein d'illustrations magnifiques dedans. Quand il a été livré, mon petit garçon a dit « Oh, chouette maman, on a un nouveau livre de coloriage. Est-ce que je peux mettre nos deux noms sur la première page ?» Donc voilà, je pense que c'est terminé de pouvoir dire que je m'offre un livre de coloriage. Là, ici, j'ai colorié cette page en suivant un tutoriel sur Patreon d'Olivier Odorant. Je suis occupée à colorier celle-ci, justement en utilisant les Faber-Castell à l'oreille dureur et les Prismacolor. Et alors, avec mon petit garçon, on a commencé à nous deux cette page-ci. Il m'a demandé de faire un coloriage en duo avec moi. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de faire un coloriage complet dans ce livre, donc euh, j'y pense et ça va venir le plus rapidement possible. J'ai déjà choisi la page que je vais colorier pour vous. Je vais vous filmer un petit tuto. Si c'est bien cette page-ci, ce sera un tuto d'Airwenting Tense.
Alors il y a une petite chose que j'ai oublié de vous dire à propos de ce livre, et mon fils me l'a tout de suite fait remarquer, que j'avais oublié de le dire, c'est que sur chaque page, il y a un indice de la page suivante. Donc c'est très amusant de le chercher. Il y a sur chaque page, en général la page de droite, quelque chose qui n'a pas l'air de devoir y être, quelque chose qui n'a rien à y faire. Et ce petit quelque chose annonce la page suivante. Ici par exemple, vous voyez, ici, vous avez un livre. Quand on tourne la page, voilà, c'est l'indice de la page suivante qui est ici, c'est un livre. Mon petit garçon adore jouer à regarder quels sont les indices des pages suivantes. Moi, je suis moins douée que lui, je dois en général aller voir au verso pour trouver la petite chose en plus qui a été ajoutée sur la page. Ici, par exemple, c'est tout petit. Ce sont les bois de serre qui sont là. Voilà, vous les voyez. Et au verso... Nous avons une image de cerf. Enfin, c'est plutôt une antilope, mais <rire> vous avez compris mon point de vue. <rire> J'essaye de vous en trouver d'autres. Mon petit garçon est beaucoup plus doué que moi à ce jeu-là. J'aurais dû tourner cette vidéo en sa présence. Voilà, ici, on voit une petite fourmi. Et la page suivante, ce sont des fourmis qui transportent des maisons. Ici, on a une petite carte représentant Horus. Et ici, c'est une page avec Horus en grand. Ici, on a les serpents cobra. Et le serpent cobra est représenté ici en grand. Ici, à mon avis, l'indice, c'est ceci. Une petite poupée russe. Et hop, au verso, on a des poupées russes. Voilà, donc c'est vraiment très amusant de jouer à ça. Vous voyez ici, il y a un ptérodactyle avec les flamants roses. Et ici, c'est une page de ptérodactyle. Où, assez curieusement et incongru dans la page, nous avons un léopard ici. Qui annonce le léopard de la page suivante. Voilà, c'est vraiment très amusant de faire cette petite quête des indices. C'est une petite chose de plus que je voulais vous raconter au sujet de ce livre. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai ouvert une wishlist sur Amazon. Donc si ça vous intéresse d'aller voir les articles qui me font envie, ou si tout simplement vous avez envie de me faire un cadeau, vous pouvez aller sur ma wishlist. Amazon se charge de me l'envoyer directement. Ensuite, nous avons deux livres que je ne vous présente plus. C'est Daydreams et Summer Night d'Anna Carlson. J'ai vraiment mis longtemps à adhérer au dessin d'Anna Carlson. Je ne suis pas vraiment fan de colorier des visages, il y en a beaucoup dans ces livres. Donc c'est pour ça que j'ai mis si longtemps à m'en procurer. Je ne vous les présente pas parce qu'évidemment vous les connaissez certainement très bien. Je suis sûre que la plupart d'entre vous avez des dreams. Ici voilà, c'est le premier coloriage que j'ai fait dedans. J'ai posté un tutoriel sur mon tout premier fond à l'aquarelle que j'ai fait dans ce livre. Vous pouvez aller le voir si vous voulez. Et dans Summer Night, il y a plusieurs pages que j'ai envie de colorier. J'en ai commencé une cette semaine. Vous voyez quand je vous dis que je commence plusieurs pages en même temps. Ici, c'est la page des champignons. Le papier est assez épais. C'est vraiment du papier de bonne qualité qui permet de travailler avec de l'aquarelle. Donc ça, ça me fait plaisir d'avoir un livre de cette qualité-là. Ce sont les, édici les éditions Gips. Ce ne sont pas les meilleures éditions chez Anna Carlson, mais je trouve quand même que c'est, malgré tout, du bon papier. Ensuite, on arrive à Rita Berman. Là, c'est vraiment un univers que j'adore. Rita Berman, elle dessine aussi bien qu'elle colorie. Elle fait vraiment des choses magnifiques. Ici, je fais un petit tutoriel sur ce coloriage tout simple de la pieuvre de la page 1. J'aime vraiment énormément l'univers ici qu'on voit dans ce livre. J'ai plein d'idées de coloriage, il faut juste trouver le temps. Celui-ci, c'est le monde sous la loupe, sous l'eau. C'est le titre en français. Je me suis aussi offert Le Monde sous la loupe sur Terre. Ce sont des livres qui sont d'un petit format et d'un prix vraiment très abordable. Je les ai payés moins de 7 euros, je pense. Donc voilà, si vous aimez bien l'univers de Rita Berman, il n'y a vraiment aucune raison de vous priver. 
parce que ce sont des livres vraiment pas chers et il y a beaucoup d'illustrations dedans qui sont très inspirantes. Voici les deux que j'ai achetés. Dans celui-ci, le dessin que je préfère, c'est celui-ci. La girafe, je la trouve vraiment trop belle. Et j'ai aussi reçu celui-ci d'une abonnée. Merci beaucoup Nathalie pour le cadeau. Elle ne s'en servait pas. Et donc elle me l'a envoyé par la poste. C'est vraiment super gentil de sa part. Donc ça c'est les 4 saisons. Les 4 saisons, c'est un best-of. Des 4 petits livres de saison, forcément. Il y en a 4. Printemps, été, automne, hiver. Et la sortie. Et celui-ci c'est un petit best-of qui reprend les illustrations. Dans chacun de ces 4 livres. Donc j'aime vraiment beaucoup. Il est plus épais que les autres. Et c'est plus varié que d'acheter un livre d'une seule saison. Ça, ça ne me tentait pas vraiment, mais le livre Les 4 saisons, vous voyez au niveau de l'épaisseur, il est plus épais que les autres livres de Rita Berman. Voilà, j'ai de quoi largement me plonger dans l'univers de Rita Berman. Et je suis vraiment contente. On continue, ça va Vous n'êtes pas fatigué Il y a beaucoup de choses, j'aurais dû faire un haul beaucoup plus tôt. Voilà, donc celui-ci, il est assez conséquent, mais ça me fait trop plaisir de vous présenter tous mes achats. Alors ici, vous savez déjà que j'ai acheté ça, puisque j'ai fait une vidéo de présentation complète du tome 2 de Forest Girl, et j'ai fait une vidéo flip through, donc un page par page du tome 3. Donc je ne vous les présente plus, c'est A et Paul. Une illustratrice coréenne, qui fait des illustrations vraiment magnifiques. Dans un univers très particulier. Vous avez chaque fois le modèle sur la page de gauche, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Mais ça facilite vraiment beaucoup le coloriage. Alors je, il y a beaucoup d'entre vous en commentaire sous mes vidéos de présentation des, de ces livres-ci qui m'ont dit qu'ils étaient impressionnés par ce livre, ils le trouvaient trop beau et du coup ils n'osaient pas colorier dedans. Et donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire un petit tutoriel dans ce livre, pour vous montrer qu'en fait c'est vraiment tout simple de colorier dans ces livres-ci, je vous ferai quelque chose qui ne soit pas trop sophistiqué parce que des fois je me laisse un petit peu emporter dans mes coloriages mais pour vous montrer que, que c'est facile et agréable à colorier, je prendrai une page qui n'est pas, pas trop compliquée je ferai un coloriage d'une façon relativement simple ici j'ai suivi un tuto de Chris Cheng pour cette magnifique page donc je vous ferai un petit tuto relativement facile à suivre pour que vous puissiez oser prendre vos crayons et colorier dans ces livres. Vraiment, c'est dommage de les laisser sur vos étagères parce que ils sont vraiment, vraiment trop beaux. Ici, on a le tome 3, dont je vous parle dans mon top 10 de mes livres préférés. Une vidéo qui est sortie sur ma chaîne. Alors, en matériel, j'ai aussi acheté des petites choses pour l'aquarelle. Donc, du papier aquarelle, du 300 grammes. J'en suis vraiment contente. J'ai déjà fait plusieurs choses dessus. Ici, j'ai commencé un nuancier de mes aquarelles. Ici, j'ai peint à l'aquarelle un trèfle en suivant le tuto des Lefebvre. Et je vous ai fait aussi une petite vidéo de présentation sur comment ajouter des petites feuilles de lierre ici qui descendent dans le fond. Vous pouvez mettre ça dans le fond de vos coloriages, soit avec des aquarelles, soit avec des crayons ou des marqueurs. C'est vraiment tout facile à faire et ça habille très bien vos fonds. Je les ai faites ici avec les Colliro Pearl Color, qui sont aussi un article que j'ai reçu à mon anniversaire, donc on reçoit, quand on en achète 6, on reçoit un échantillon gratuit d'une autre couleur, donc vous voyez ici, j'ai pris des couleurs un petit peu diversifiées, et j'ai fait ces feuilles de lierre avec la couleur Tibet Gold. Pour utiliser avec l'aquarelle, j'ai aussi acheté de la gomme de masquage, le Drawing Gum, que je vous ai déjà montré dans certaines vidéos, et alors j'ai acheté un marqueur de Drawing Gum, et donc je ne l'ai pas encore utilisé, mais son Apparemment, ça permet de dessiner des traits beaucoup plus précis et plus facilement qu'avec un pinceau. On arrive tout doucement au bout de ce méga haul. <rire> J'ai trouvé d'occasion sur eBay l'édition Artiste d'Océan Perdu. Et donc, c'est du papier vraiment très très épais qui permet de faire des portraits, de faire des créations à l'aquarelle. Ce sont soit des dessins complets tirés du livre, soit des extraits de ces dessins. Il y a 24 illustrations de Johanna Basford qui sont en très grand format et sur du papier beaucoup beaucoup plus épais et simplement en recto. Au verso, vous avez simplement une petite illustration décorative. 
de quoi tester mes aquarelles sur des images illustrées par Johanna Basford. Voilà, c'est du papier vraiment très épais et les feuilles sont détachables, donc vous pouvez les retirer du cahier pour les mettre au mur si vous le souhaitez. Au niveau du format, voilà, je vous le mets comme ça pour que vous puissiez comparer. C'est beaucoup plus grand que l'édition euh, Océan perdu. Donc c'est la même largeur, mais c'est beaucoup plus grand en hauteur. Et donc c'est du papier beaucoup plus épais. Alors ici, ce n'est pas vraiment du coloriage, mais c'est quand même en rapport avec le coloriage. C'est un cadeau que j'ai reçu de mon homme. Vous allez voir, c'est très très original. C'est une broche, une broche faite avec des crayons de couleur. Voilà, je trouve l'idée vraiment exceptionnelle. Et à la bijouterie où il a demandé qu'on lui fabrique ça, tous les employés voulaient voir le résultat final. C'est vraiment un bijou de coloriste. Alors je me suis aussi acheté les pastels tendres de marque Mungio. La boîte de 64, petit pastel. Voilà, je les ai pris parce que j'utilise les Faber Castel depuis deux ans maintenant. Et je trouve qu'il manque certaines nuances comme le, le vert jade ici. Les nuances chères manquent un petit peu. Il n'y a pas de vert fluo. Et dans les roses, les roses et les fuchsias. Je trouve que c'est un petit peu pauvre en nuances, tout comme dans les rouges profonds. Et donc j'ai pris ici cette boîte de marque Mungio qui me permet vraiment d'élargir ma palette de pastel tendre pour faire des fonds sur mes coloriages. Et voilà, j'arrive au bout de cette vidéo avec le dernier article que j'ai reçu, le Botanicum de Maria Troll. C'est l'édition spéciale, donc si vous voyez l'édition avec un petit rouge gorge dessus, c'est la deuxième édition, il y a quelques dessins en plus dedans. Donc si vous n'avez pas encore le Botanicum, je vous conseille d'acheter cette édition parce que vous avez exactement les mêmes dessins que dans la première et avec quelques dessins en bonus. Ce sont de très jolis motifs, de très jolis dessins dans, univers, dans un univers un petit peu féerique. J'ai hâte de commencer à colorier dedans. Ma bonne résolution 2020, c'était de m'ouvrir à d'autres illustrateurs que Johanna Basford, qui reste mon illustratrice préférée. Mais j'avais envie de m'ouvrir à d'autres illustrateurs et aussi de pouvoir vous offrir des tutoriels dans différents livres. Et donc en janvier 2021, nous verrons ensemble si j'ai rempli mon contrat, si j'ai réussi ma bonne résolution et si j'ai colorié, si colorié suffisamment de pages dans les livres d'autres illustrateurs pour me dire que j'ai réussi ma bonne résolution 2020, qui était de découvrir de nouveaux illustrateurs. Ici, Maria Troll, tout comme Millie Marotta, elle indique toutes les espèces de plantes qu'on voit dans son livre. Donc ça, c'est très utile si vous souhaitez travailler avec une image de référence. Avec la liste, vous savez toujours quelle fleur vous êtes occupé à colorier et donc vous pouvez retrouver facilement un modèle sur Internet. Voilà qui referme ce méga haul 2020. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser un petit like. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve bientôt dans d'autres vidéos. Bon coloriage